爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙，开开心心甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。新朋友哦，叔叔你好。不是不是，什么叔叔？这不就是我们家哥哥吗？手遮着脸干什么呢？哥哥？对啊，这个是哥哥。哥哥啊？哥哥啊？不、嗯、不是啊，他怎么可能是我的哥哥？他怎么会是我的哥哥？他才不是我。<笑>真的是哥哥，他怎么变泡面头？丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢现在还是很好看的啦啊！没有，没有，哎呀，没有，没有，没有，没有！奶奶，你看我这个发型怎么见人呢？不会，不会，不哭，不哭！来来来，奶奶再仔细看一下，来左看看，哎，右看看，嗯，啊，还是很帅的，而且这在我们那个年代。是当时的爆红款，对，不糟糕的，不糟糕的。而且我们现在烫以前的那个流行的发型，就叫做，就叫做复古嘛，对不对？哎、复古风。奶奶，你要再确认一下吗？这样真的是好看的吗？我不要这个什么什么复古风，这个风不好，要要帅气风。你也觉得很好，很帅气啊！你每一秒都比三秒还好看啊！你看一秒过去了，哇，更帅的啦，是帅气风哥哥，帅气风啦，别担心，好看的，不要要很帅很帅的那一种。对，爸爸回来了，回来了。对呀，我在门口就听到你们嗨嗨嗨在吵什么啊？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。哥哥，你的头发，嘿嘿嘿，哥哥，你的头怎么变成这样子啊？爸爸，怎么了啦？还偷笑我？好啦好啦，不笑不笑不笑，赶快跟爸爸说头发怎么啦？叫你赶快救救我，都爷爷啊，还带我去烫这种发型啊？那你为什么会让爷爷突然带你去烫这个发型啊？就因为最近啊，很奇怪，我早上起床的时候，那个头发就东翘一个西翘一个，很难整理耶。啊、然后爷爷就说：“哥哥啊，爷爷带你去烫一个好整理的发型。哦”就变这样了，好看的啦，哎，不用担心啊。然后看哥哥发型好好看。哎、嗯、呀、啊，爸，你是带哥哥去？哪里用这个头发的、啊？一家很有名的巷口王贝贝理发厅哦，王贝贝五十年老店。哎，是啊是啊，这家很棒的，奶奶的头发也都是在王贝贝理发厅烫的，好看吧？老太婆，你这好好看，当我的模特儿来，咔嚓，换个姿势，哎，咔嚓，哎呀，好看，好看。五十年老店的发型在妈上面啊。很适合，但是在哥哥的头上面呢，就不是那么适合啦。对对对对对，不是那么适合。爸爸，嗯、那那那,那我这个还有得救吗？当然有啊，哥哥，爸爸跟你说，现在呢刚好开放暑假了，你就在家里啊，这几天不要出门，过几天爸爸再带你去把头发烫直烫回来就好啦。等一下，爸，所以你的意思？我这样子的发型还可以烫回原本的样子哦，当然可以啊。不过呢，因为你刚烫完，所以呢要先让头发休息一下，不可以马上去烫。如果呢这样烫来烫去、烫来烫去，可能头发的发质就会倒掉啦。哦，可是这样也不行啊，等于是我这几天
这几天就不能出门呢、欸，哎呦，怎么办啊？哦、怎么办？爸爸给你一个好主意，你就戴帽子就好了。哦，跟我一样，跟我一样。对对对对，戴帽子。哥哥，我们前几天去逛夜市，不是才刚买一顶新帽子吗？嗯，哦嗯、奶奶，小脚。哦哦这一顶吗？哎，对对对，来戴起来，戴起来。好，戴着。现在这个发型戴会好看吗？好看，绝对好看的。现在看不到了。对呀、啊，这样吗？哎，这样，帅帅帅，很好看的，是不是、啊？哎，你这样，你们笑得很奇怪，真的好看吗？哪有好看？哥哥，你自己照一下镜子。哦，跑出来了，根本就没有盖住啊！奶奶，这个不行。哎、啊，妹、啊、妹又怎么了？哦，出大事，出大事了啦！哎呦，你你头发怎么了？哥哥，有泡面。大家晚餐是不是要吃泡面啊？哎呀，你还敢笑我？你自己看你那个什么头发，你你。你是被狗啃吗？哎呀，奶奶！哎呦，哥哥说我头发像被狗啃，不可能的，我的宝贝孙子孙女的头发不可能像，有点像被狗啃。我不是这个意思啊！我我不是这个意思。哎呦，妹妹不难过，不难过，别听你爷爷胡说。呃，那你刘海发生什么事？告诉奶奶。嗯，你你们问姐姐啦。好啦，姐姐来说说看，妹妹的发型到底发生什么事啦？妹妹的刘海，这是我的杰作啊。啊，你剪的？对啊，就我剪的、啊。因为我看网络上有很多教人家剪头发的影片，我以后呢想要当发型设计师。<笑>所以你就把妹妹当成你的发型模特，剪这个妹妹头、哦。对啊，哎、欸，妹妹。爸爸说你是发型模特哎、欸，你就是我小金设计师人生第一个大作。哎、欸，妹妹，姐姐的意思就是你是他的白老鼠，你是个失败的作品哦。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，没事没事，那剪都剪了嘛，那现在该怎么办好？对啊，有没有什么售后服务啊？就是可以让他修整一下呀、啊。哦，我们都觉得有这么糟吗？嗯，好啦，不用紧张啦、哦，你们看哦，我变魔术，这是发片。哇！那那我问你们，我我的头发还是跟原来一样可爱吗？啊，奶奶看看，奶奶看看，哎，左看看，右看看，还是一样可爱。越看越看，往上看看，往下看看。还是一样可爱，哦，叶刚真的是吓一跳哦！好了，爸爸你不要吓一跳了啦，姐姐，爸爸跟你讲，外面那些发型设计师啊，他们都是有经过专业训练的，知道怎么样用剪刀，怎么样设计别人的发型。如果你自己拿起剪刀随便乱剪，可能会伤到别人，也伤到自己。哥哥的头发、啊、还可以烫得回来，妹妹的刘海可能还要过一段时间才能长得回来。乱用剪刀很危险哎，不能开玩笑。哦，我没有想过这样可能会伤到自己，伤到别人哎。好吧，那我知道了。以后呢，等我学好这个技术之后，我再帮全家剪头发。不不不，没关系啦，没关系。我先找王贝贝设计头发就好了，没关系。觉得我这个发型。还不错吧？哎，刘行，爸爸最近想要留长发啦。哦，不过这个发片好厉害啊，不用自己留刘海，就可以这样直接戴上去就有刘海嘞。嗯，哎，刚好老伴，你没刘海，不然你来试试看。哦，来，像这样，帅不帅？很像演员年轻的时候。年轻的时候就这边有头发，然后这边秃秃的。怪怪的，没有没有，儿子，你也没刘海，试试，试一次，试一次，试一次，试一次，试一次，哎，这样子好看吗？还不错，来我来看一下，你，还不错啊，哪里不错啊？毛毛虫侠校园篇。各位同学，这堂是美术课，让大家发挥创意的时候到啦！好，太棒了。那今天呢，我们要画的主题叫做“我的家人”。我的家人
。等一下，老师，我有一个问题，哎，大叔，什么问题呢？我的家人，我们家人很多，哎，有爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹、爷爷奶奶，人这么多，老师，我要画很久，哎。哎呀，大叔，不用全部画。我们今天呢，只要画出其中一位就可以喽。哦，画一个，只要画一个哦，老师。可是如果我画了爷爷奶奶，就会觉得为什么没有画他？我画了爸爸，妈妈就会觉得那么漂亮脸，但是我没有画上去。那如果画妈妈，爸爸就会觉得好生气哦。那到底要画谁比较好呢？爸爸、妈妈、爷爷奶奶，那还是我画叔叔阿姨好了。老师知道你们很多家人不知道怎么选，那老师给。你们一个方向，你们可以想想看，哪一个家人是你觉得特别有趣，或者是很有特色，想要跟同学介绍分享的，就选他来画，这样子就可以啦。好，那老师现在把图画纸发下去喽，好，往旁边传。同学们，等一下，如果真的没有灵感，可以小声的讨论，但是别忘了要动手画画哦。好。你们要画谁？你们要画谁？他们这样子干嘛呀？你想画谁？你猜猜看。要。我猜你想要画妈妈，对不对？没错，我要把妈妈画得超级漂亮。那那这样我可以画谁呀？哎，小红，嗯，不是要画家人吗？你怎么画长长的？是谁的身体呀？他也是我的家人呐、啊，他是一只狗狗。哦、oh, ，我知道你上次有给我看过图片，是一只腊肠狗，对不对？它不是腊肠狗，它是腊肠狗的品种，它的名字叫做多尼。多尼，好了好了，我记得了，我等一下看你画的。呱呱，嗯，你你在做什么啊？哦，笔拿那么高，图画纸拿那么高，怎么画啊？哦，我跟你说，你有所不知哎，大叔。我在外面看到很多在街头画画的艺术家，他们都是这样子，拿着笔哦，然后想象那个人，然后看一下他到底头是大的还是小的，哦，差不多是这样子，然后就放在图画纸上面，这样子把它画上去，这样就会画得很像。可是我的笔现在只有只有出现老师而已，哎，没关系，先把老师忘掉，忘掉，然后换成你想要画的家人，换好，好，我想一下，一起来。呜呜，好像出来了，好像来了，灵感来了。好，老师刚刚看到各位同学都画得很专心、很认真呢、哦。来问一下，你们都完成了吗？完成了，完成了。现在呢，我们就一个一个上台来介绍给大家喽。好啊，来问一下，有没有人想要先分享的？老师，先说，我先，我先，我先。好，那第一个，我们就先请小优来吧。好，小优先，小优加油！我画的家人是我的妈妈。哇，我的妈妈不只要上班。还要每天准备早餐跟晚餐，还要做好多好多的家事，而且啊，我不会的功课也会问我妈妈，不管是遇到什么困难，找妈妈都能解决。我的妈妈是最棒、最厉害的超人妈妈。哇，她有红色披风哎，对呀，妈妈跟超人一样厉害，超人。嗯，就像大家说的，小优有把特征画出来，很棒哦。你的妈妈真的很厉害，是个超人妈妈。老师，老师，也是我的超人妈妈哦。好厉害，知道。小优跟小优的妈妈是同一个人。好，那谢谢小优，先回到位置上坐好。下一位换谁呢？就轮到我们的小福，小福来吧。哟，好的，来。我想要写，好，专心听哦。你们看，这是我的表哥。哦，跟你们说，他是一个大学生，而且他是他们现在班级里面篮球队的队长哦。他超帅，超级厉害。每次去比赛的时候，很多人都会帮他拍手鼓掌，还会拿水送礼物给他，很厉害哦！哇，很帅！那这样子，我以后也要像小福的表哥一样。那小优，你要更努力练习哦，加油！
加油！谢谢姐姐，我会加油的。呃，等一下，等一下，你们看这边还有梳子跟镜子，因为我表哥超级自恋，他每次都很喜欢拿梳子梳他的刘海。我爷爷都说他照镜子照到快要破掉了。平安，好啊！刚刚小夫分享的很棒，接下来换谁呢？换我，换我，换我，罗老师。下一个就让我们的小右，小右来吧。我画的呢是我的堂弟，看他拿奶瓶，然后还在睡觉，还在哭。好，他是一个睡觉高手哦，他经常一睡。就睡好久好久，而且他每次睡饱之后起床就是喝奶、吃东西，吃饱之后又再继续睡觉。只要他想要上厕所、喝奶或是吃东西，都只要舒服的躺在床上就好了。每次只要他哇哇哇的哭，就有大人来帮他了。老师，我真的很有时候很羡慕他哎。那我也要哇哇哇！不要。这样子很可怕。对呀，大树长大了有什么问题可以用说的？小 baby 呢，他会一直哇哇哇，是因为呢，他没办法好好表达，可能他需要帮忙，他不舒服。不过呢，小佑，等你的堂弟长大之后呢，相信你也可以带着他一起出去玩呢。好，好，谢谢小佑，拜拜走。接下来换我，换我了。同学，换呱呱，来吧，呱呱，我的爸爸，哇，爸爸，哦，在那边，在那边，对，我爸爸呢，他就是下班之后就会坐在沙发上面，然后每天就坐在沙发上面，然后妈妈就很生气说，呱呱呱呱，你去沙发上面叫爸爸，然后呱呱就会去沙发旁边叫爸爸，爸爸爸爸，你要不要吃饭？哦，等一下，然后妈妈就会说，呱呱呱，你再去叫爸爸到了时候，哦，呱呱就会去沙发上面叫爸爸，爸爸爸爸，你要不要去到了时候？爸爸来等一下啦，他整天就待在他的沙发上，在沙发上的爸爸就是呱呱的爸爸。哇！掌声！呱呱啊，老师真的要好好的表扬一下。真的吗？你刚刚演得非常传神，而且呢，再仔细看一下他的作品，嗯，哇，用色大胆鲜艳，而且还有空间感呢。对呀、啊，很大胆吧，很鲜艳吧。老师送给你。哦，不用不用不用，呱呱，回去送给爸爸，谢谢哦。好，好，谢谢呱呱，很好，厉害的，是不是？好厉害。好啦，看完了呱呱的作品，接下来换，换我了，换我了，换小红，小红先来吧，好吧，给你们看看，我画的是我的家人，啊，我，你们是不是不知道这是什么？是要画人啊，这是他就是我的家人啊。每次呢，我回家的时候呢，他都会在门口很开心的摇尾巴，然后迎接我回来。或者是呢，我在读书或者是念书的时候写功课啊，他都会安静的在我旁边陪伴着我。还有天气很冷的时候，他就像暖暖包一样，温暖着我，陪着我睡觉。重点是呢，我们家妈妈说他是我们家全家最乖的小孩子。而且我们家呢都很爱他，而且把他当成宝贝哦。哦，我觉得小红这个分享很不错哎。你看，大家一开始想到的都是人，但是呢，我们家的毛小孩、小宠物们也是我们的家人呐、啊，也是要好好的陪伴跟照顾他，对不对？没错，老师。老师，我看到小红把他的狗狗的脸画成人的脸。嘿，呱呱，你看得很仔细耶。没错，没错。嗯。呱呱确实看得很仔细，小红啊，嗯，狗狗呢？它像我们的家人，可是它不是人哦。你看它的五官，跟我们人其实长得不一样。所以小红回家可以再看一下你们家的狗狗五官的位置在哪里。哦，老师，我知道了，我回去呢一定会看得更清楚，然后下一次画一张不一样的给你看。好，谢谢小红。可以要仔细观察啦，不会啦，不会啦。没错，欢迎我们的压轴大树同学，欢迎，我我我我来吧来吧。同学、老师，我今天画的是我的爷爷。哦，还有你耶
我，没有画我啊。有啊，旁边有棵大树。这棵树是公园的树，不是我啦。<笑>我要来介绍我的爷爷哦。我爷爷他是一个讲话非常大声的人，如果不认识他的人看到他，都会被他吓到哦。上次我跟我爷爷出去逛街的时候，有遇到小红，小红就被我爷爷吓到哭了，还要掉一点点。眼泪而已啦，好笑。但是其实我爷爷他是个非常非常好的人哦。只要我啊，哥哥姐姐、弟弟妹妹想要吃糖果、想要吃面包、想要喝饮料的时候，跟爷爷说，他都会买给我们哦。爷爷人最棒了。对，老师，老师，我知道，我上次放学的时候遇到大叔的爷爷，然后大叔爷爷就说：“呱呱，啊，你要不要出面包？大叔跟你一人一个一起出。”然后我从爷爷手上接过面包之后啊，爷爷原本很凶的脸，然后在我眼中感觉好温暖哦。哇，哇，看来大叔的爷爷是个很温暖、很温柔的人哦。对啊，我爷爷很喜欢我们全班同学哦。下次大家一起去出面包。树的分享呢，老师想到一句成语，叫做“面恶心善”。面恶心善，没错，这个呢，就是在指有的人他可能外表看起来很凶、很可怕，让人家有距离感，可是他的内心很温柔，对大家很好。我想大树的爷爷就是这样子的人吧。对对对，我爷爷就是面恶心善的人。老师，大叔爷爷有成语，那我爸爸有没有成语啊？你的呢？哦，我想到了，不辞辛劳。啊，好辛苦哦。我的表哥，我的表哥，表哥呢？十项全能。我的表哥，我的表哥，我的狗狗吗？狗狗，狗狗有什么啊？狗狗。想一下，他身体长长的，长长久久嘛。狗血偷生。长长久久。长长久久。怎么了？怎么了？妹妹要不要喝点水？对啊，妹妹，你妈妈很干呢。出大事了！妹妹怎么了？出大事！你你，哥哥啊？什么？明天更惨。我打赛喽！好，真的好。